ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് തേർഡ് ഗ്രേഡ് എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ സീരീസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് തേർഡ് ഗ്രേഡ് എക്സാമുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയുടെ സീരീസിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കോമൺ ടെസ്റ്റ് ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിങ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പോ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ മൂന്നിലേക്കും കൂടിയുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതലായിട്ടും എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ റേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂം ഓർ പെർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്യൂം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ റേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂം ഇൻ കേസ് ഓഫ് നൂറ് എം ക്യൂബിൽ റേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനിൽ റോക്ക് കട്ടിങ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ എക്സ്കവേഷൻ ഇൻ ട്രെഞ്ചസ് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് എസ്റ്റിമേഷനിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു വർക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വർക്ക് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ വർക്ക് ഫീൽഡിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ പോയി സൈറ്റ് മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിലായിരിക്കും മേ ബി ഇൻ എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എം ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ റണ്ണിങ് മീറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ക്വിൻറ്റൽസിലായിരിക്കും അങ്ങനെ പല യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്സും ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് എം ക്യൂബിൽ റേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നെന്താണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആണ് കെ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റും യൂണിറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റും എല്ലാം സെയിം ആണ് പക്ഷേ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷന്റെ കേസിൽ മാത്രം എന്താണ് ഈ ഇതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ എം കെ സിസ്റ്റത്തിൽ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ അല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനും യൂണിറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റും യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റും സെയിം ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് എം ക്യൂബിൽ റേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന എന്നാൽ എം ക്യൂബിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് എന്നാൽ ഹൺഡ്രഡ് എം ക്യൂബിലാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ചില വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് പിന്നെ എം ക്യൂബിലാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് പെർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ക്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം ക്യൂബിലാണ് ഇനി റോക്ക് കട്ടിങ് റോക്ക് എക്സ്കവേഷൻ പെർസെന്റ് ക്യൂമിലാണ് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് റേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്ലിന്തിൽ എർത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്താണ് പെർ പെർസെന്റേജ് ക്യൂമിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ്കവേഷൻ ഇൻ ട്രെഞ്ചസ് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ എക്സ്കവേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റോക്ക് കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് എം ക്യൂബിലാണ് ഇതിന്റെ പേയ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് എം ക്യൂബിലുമാണ് സാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റോൺ ക്വാറി ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നേരത്തെ നമ്മൾ റോക്ക് കട്ടിങ് പറഞ്ഞു റോക്ക് കട്ടിങ് പേയ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ഹൺഡ്ര
വാള് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാളില് വാളിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയ ആണ് എന്ത് ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത എന്താണ് ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വരാന്തയും പാസേജും കോറിഡോറും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ ബാൽക്കണീസ് സപ്പോർട്ടഡ് പോർച്ചസ് വാള് ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത ഇപ്പൊ ഒരു ഡോറിന്റെ സില്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സില്ലിന്റെ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല പില്ലറുകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല പിലാസ്റ്റർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് സപ്പോർട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെ ഫ്ലോർ ഏരിയനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വാളിന്റെ ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരാന്താസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് ഇസ് മെഷേർഡ് ഇൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാംനെസ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോട്ടിങ്ങിനെയാണ് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലിന്ത് ലെവലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് ആണ് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ് നമ്മളൊരു ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഷീറ്റ് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു കോട്ടിങ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കോട്ടിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ഏരിയ ഉള്ള ഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് അല്ലേ തിക്നസ് തീരെ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് തിക്നസ് ഉള്ള ഏതൊരു മെഷർമെന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എം സ്ക്വയറിലാണ് സോ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ക്രാപ് വാല്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ എൻഡില് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എത്ര ശതമാനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടാറുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി പിരീഡ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എത്രത്തോളമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ പിരീഡ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ യൂട്ടിലിറ്റി പിരീഡ് എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ അപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം സോ വാല്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് വിത്തൌട്ട് ബീങ് ഡിസ്മാൻഡിൽഡ് ആണ് സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്നാൽ പിന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് ദി എൻഡ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്മാൻഡിലിംഗ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എത്രയാണോ ആ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മച്ച് എം ക്യൂബ് ഓഫ് സിമെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബാഗ് ഓഫ് സിമെന്റ് ഒരു ബാഗ് ഓഫ് സിമെന്റ് എത്ര എം ക്യൂബ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതായത് അതിന്റെ ഒരു ബാഗ് ഓഫ് സിമെന്റിന്റെ വോളിയം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വൺ ബാഗ് ഓഫ് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാമിന്റെ ബാഗുകളാണ് നമുക്ക് പല വെയിറ്റിൽ എന്താണ് സിമെന്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാലും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടും ഏറ്റവും യൂഷ്വൽ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമ്പത് കിലോഗ്രാമിന്റെ ബാഗ്
യൂസ്ഫുൾ ഏരിയേനെ അല്ലെങ്കിൽ ലിവബിൾ ഏരിയേന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഏരിയ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ബിൽറ്റപ്പ് ഏരിയ പ്ലിന്ത് ഏരിയ ഫ്ലോർ ഏരിയ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ആൻഡ് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഏരിയ ആണ് ഉള്ളത് സി പ്ലിന്ത് ഏരിയയും ബിൽറ്റപ്പ് ഏരിയയും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ബിൽറ്റപ്പ് ഏരിയ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം എന്താണ് ബിൽറ്റപ്പ് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബിൽറ്റപ്പ് കവേർഡ് ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റാമ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വരാന്ത കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കവേർഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് അത് ബിൽറ്റപ്പ് ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ അത് കവർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതെന്തായി പ്ലിന്ത് ഏരിയ ആയി സോ പ്ലിന്ത് ഏരിയ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ബിൽറ്റപ്പ് കവേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് മെഷേർഡ് അറ്റ് ദ ഫ്ലോർ ലെവൽ ഓഫ് എനി സ്റ്റോറി ഏത് ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയേനെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ പ്ലിന്ത് ഏരിയ ഓക്കെ ഇനി പ്ലിന്ത് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല പ്ലിന്ത് ഓഫ്സെറ്റ് എടുക്കില്ല പ്ലിന്ത് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുമര് കെട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും ഒരു ഓഫ്സെറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ആക്ച്വലി പ്ലിന്ത് ഏരിയ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഈ ഓഫ്സെറ്റ് വളരെ കൂടി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഈ ഫൈവ് ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്ലിന്ത് ഓഫ്സെറ്റും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലിന്ത് പ്ലിന്ത് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് ഒന്ന് കോട്ടിയാട് മുറ്റം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല ഓപ്പൺ ഏരിയാസ് റൂഫ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല ബാൽക്കണി അതേപോലെ തന്നെ ക്യാൻഡിലിവർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല എന്നാൽ സപ്പോർട്ടഡ് പോർച്ചസ് നമ്മൾ പോർച്ചുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പില്ലറിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അപ്പോൾ പ്ലിന്ത് ഏരിയ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിൽറ്റപ്പ് കവേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് എനി ബിൽഡിംഗ് മെഷേർഡ് അറ്റ് ദി ഫ്ലോർ ലെവൽ ഓഫ് എനി സ്റ്റോറി ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലോർ ഏരിയ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ ദി ഡെഫിനിഷൻ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്താണ് പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വാളിൻ്റെ ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഒക്കുപൈഡ് ബൈ ദ വാൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയാം സോ ഫ്ലോർ ഏരിയ മീൻസ് ദി ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് എ ഫ്ലോർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാൾസ് വാൾസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ റൂംസും വരാന്താസും പാസേജും കോറിഡോറും എല്ലാം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പറയുക ബാത്റൂം ലാട്രിന് സ്റ്റോർ റൂം എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഏതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് പില്ലർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല പിലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല ഇനി വാട്ട് ഈസ് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഗുഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏരിയ ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഏരിയ വരാന്ത പാസേജ് കോറിഡോർ ബാൽക്കണി സ്റ്റെയർ ഒക്കെ എന്താണ് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയാസ് ആണ് അല്ലേ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ തന്നെ രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയയും അതേപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയയും അപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഉദാഹരണത്തിന് വരാന്ത പാസേജും കോറിഡോറൊക്കെ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ആണ് എന്നാൽ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ഉണ്ട് സ്റ്റെയർ ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാ
in case of residential building okay in your office building in the carpet area it can 60 to 75 percentage of the plinth area and plinth area are over the model area what and share the man and where in the area and the carpet area consider your under or your residential building on angle other and by the model are what and share the man and where in the model okay at the ocean account which estimate is called as the item rate estimate item rate estimate in the bar in the data are according to the last year the estimate learning in the last year to them Item rate estimate in the bar in the detailed estimate in an end on an angle over another detailed estimate in the number or oh item of work in them correct I took them I tell a measurement to go to the to a measurement to go to basically the one down in the area to go to the turn down so I don't know that I didn't know item rate estimate in the individual I tell a or oh I did them I'm willing to write to provide either to a lay measurement at the initiation one of the new right to provide either turn down so detail estimate on a item right estimate in the months like a nipple in the area estimate and then I'm going to do a preliminary estimate on a preliminary estimate in the morning in a little number of project in a proposal of a comment it at the amount of aggregation tell about an area and the number of code can estimate on a preliminary estimate the preliminary estimate little type of estimate on a plain the area estimate or get it at the end of plain the area which you want to number in the estimate prepare yeah so I didn't know the plain the area estimate in the way near the ocean of come which is the unit of measurement in mks for brickwork of thin partition wall thin partition wall in a number of mks is still a the unit of measurement and it car rather than another unit of measurement but it is because you don't have the question live up a brickwork a number of usually it a car rather mq will on it and I'll leave it a separate I did to burn in the partition wall thin and so the thickness and then a specified on a partition wall and a thickness of throughout a specified on it so I don't then a MK system to let partition wall in a number of provide a year a lot of our thickness is specified the thickness is specified on an angle other square meter learn in the animal measure here the unit of measurement a lot of and then I'm gonna with the awesome where in the number of आलो इच्छु वेच्छ टुला दिल नंदन वित्तीयासम वरिन नंदन नमले इंडिया आ चार्टर डिट्टो वेच्छ पढ़ी किया आ नमक करिया पाला उरी बहुत आइटम ऑफ़ वर्क इंडे सो ओरो आइटम ऑफ़ वर्क इन्हम ओरो यूनिट ऑफ़ मेशरमेंट आने इंडा वा आ एनल कंफ्यूजिंग आइटला चला कारियंगल आने नमले क्वेश्चन बे पर ले चो பின்ன partition wall thickness is specified ஆனான் நன்றங்கள் brick work இன்ன நம்மல அவுடை ஏது unit ஆனும் பியைக்கின்ன நான் சோச்சில் அப்பு usually அம்மல brick work இன்ன வரையம் mqb लோட்டு போம் so partition wall ஆனு thickness is specified ஆனு என்ன மனிசிலாக்கா so அது உண்டு என்ன இவுடை unit of measurement இன்ன வரையின்னது m square ஆனு இனி அடுத்தான் நோக்கா what is the unit of measurement in excavation of foundation நம்மல first question ले discuss foundation le excavation narathta na dhinne namal edukkunna unit of measurement m cube aane adh inde payment unit aane namal paranyad 100 m cube in the lad apad inde answer and aane option a aane adh the question akam the total estimate cost of a building sanitary and water supply work usually account for oru building inde estimate cost ili sanitary ikki madhe pola tenne water supply ikki namal ethra percentage aane work inde alaga total cost inde ethra percentage and number of Marty of car and all that and then answer option C on a eight percentage in the land number electrification and sanitary works in a moment it a number of Marty work in the total amount in the bar another 20 percentage on a other electrification a eight percentage of sanitary and water supply key at the percentage of fittings in a windy four percentage one and the kick I'm gonna total 20 percentage on a electrification and sanitary work in a moment it a Marty of car Separate it at the choice and then it's sanitary and water supply and it's 8 percentage electrification mother and joy can and then I'm 8 percentage fitting in an angle 4 percentage I'm gonna total 20 percentage and I'm gonna pin then when it to Marty of Carla be bag my large comments laden down with Eric you know could the videos no entity channel subscribe here as well as any video send a notification to become an editor bell button click here